En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Hay un punto en la democracia que no es suficiente para constituirla definitivamente, pero sí indispensable, que es el funcionamiento de los sistemas electorales. La democracia no se limita a ser una eh, concepción política en la cual eh, la gente es escuchada, sus derechos le son respetados, es el gobierno del demos, el gobierno del pueblo, que eso significa democracia. Pero eh, el sistema electoral, les decía, es indispensable, pero no es suficiente. Claro, la democracia es mucho más que un sistema electoral, pero el sistema electoral es primero. ¿Cómo se establece un gobierno del pueblo si no a través de un sistema electoral? No se ha descubierto otro camino y probablemente no lo haya. En algunas eh, pequeñas comunidades como la de la Grecia Antigua o como algunos cantones suizos, la, el sistema electoral es apenas un requisito y acaso inexistente. El pueblo se podía expresar de otra manera distinta a la de consultarlo a través de las urnas. De resto, no hay alternativa. Eso significa que en Colombia en este momento no tenemos democracia por una razón muy simple, porque no tenemos sistema electoral ya hizo crisis de una manera tan profunda, de una manera tan honda, que hemos llegado a la conclusión de que no tenemos sistema electoral. El Consejo Nacional Electoral es un contrasentido porque tiene a su cargo el de resolver conflictos y litigios que se presenten en un debate electoral, lo que es perfectamente posible. No se da el sistema tan perfecto que esté... Eh, liberado o ausente de conflictos y de controversias. Para eso existe el Consejo Nacional Electoral y después el Consejo de Estado, que jurisdiccionalmente dice la última palabra, pero el Consejo Nacional Electoral es esencial, es básico dentro de nuestra estructura constitucional del año 91. Y ese Consejo Nacional Electoral, ¿cómo está compuesto? por los mismos que tienen interés final en los resultados del litigio. Es el único juez del mundo, hasta donde conocemos el derecho constitucional comparado y creíamos ser expertos en la materia. No lo sabemos si lo sigamos siendo, pero la verdad es que es el único sistema del mundo donde el juez es la parte. Los partidos políticos que están interesados en que se les resuelvan los conflictos de una manera o de otra son los que nombran los consejeros electorales, que no son unos magistrados sino unos alcahuetas. Qué pena da decirlo, pero así es. Esa es la base del sistema que ha demostrado su inmensa incapacidad para responder a los deseos de una democracia auténtica como pasó con estas elecciones que... Todavía no terminan, aunque se desarrollaron el 9 de marzo pasado. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos Consejo Nacional Electoral. Deberíamos fiarnos entonces de la organización y de la estructura que administra el procedimiento electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil. Y es así que colapsó en estas elecciones. Siempre se dijo que en la registraduría había irregularidades. Siempre se dijo inclusive que era posible comprar hasta una curul y pagarla con mucho dinero y que los votos desaparecían o los votos aparecían según lo que quisiera el registrador o quisiera el equipo del registrador. Eso se dijo siempre. Pero que ocurrieran las cosas al nivel en que ocurrieron en esta ocasión, estábamos muy lejos de imaginarlo. Para estas elecciones parlamentarias las irregularidades empezaron de mucho tiempo atrás cuando el Consejo Nacional Electoral le negó todos los derechos al Centro Democrático. Y eso era evidente, tenía que pasar, porque el Centro Democrático amenazaba con arrasar a los partidos políticos cuyos representantes eran los miembros del Consejo Nacional Electoral. Obviamente iban a tratar de impedirlo y cayeron en la mezquindad y en la bajeza 
de portarse como lo que son, unos mensajeros, unos estafetas de los partidos políticos que les dieron el puesto. Y entonces, como les dieron el puesto, y un puesto muy apetecible, porque eh, ganarse 25 millones de pesos sin trabajar es cosa que desean muchos colombianos. Pues en esa bajeza cayeron los miembros del Consejo Nacional Electoral y le negaron los logotipos al Centro Democrático y le negaron el nombre y le negaron las firmas y cometieron todas las bajezas y las liviandades que puede cometer un Consejo antes de las elecciones. Llegamos al 9 de marzo en medio de muy graves presagios sobre lo que iba a ser la limpieza del sistema, pero... Todavía teníamos esperanza, algo de fe nos quedaba en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nos había parecido que el registrador era un hombre respetable, que probablemente había sido desbordado por algunos acontecimientos que conocíamos y que habíamos analizado en su oportunidad. Pero el 9 de marzo perdimos todas las ilusiones. El sistema es sencillamente putrefacto. Cuando vimos en los primeros resultados, que además se fueron presentando convenientemente para que el registrador pudiera dar el zarpazo final al sistema, cuando vimos que Atlántico, que Córdoba y que Sucre eran los que desistía, decidían la suerte electoral del país, dijimos esto no puede ser, sencillamente no puede ser. La compraventa de votos superó todos los cálculos posibles. La mermelada del presidente Santos, la que él llama el sistema de inversiones del país con un cinismo que a uno lo aterra, lo confunde y lo entristece infinitamente, eh, produjo más resultados de los imaginables. La plata de la mermelada se la roban los parlamentarios. Nunca creímos que tanta. Cuando un parlamento y un partido supuestamente mayoritario queda en manos de personajes como el Ñoño y el Musa Besaile y Jair Acuña, uno dice, definitivamente esto se pudrió, esto no existe. Cuando tres departamentos pequeños como Atlántico, como Córdoba y como Sucre rebasan su capacidad electoral y muestran lugares donde concurren a las urnas cerca del ciento por ciento de los votantes, dice, esto no puede ser. ¿Qué está sucediendo con el sistema electoral colombiano? Y ahí tenemos los resultados. Esos tres pequeños departamentos eligen el 26% del Congreso. No puede ser, matemáticamente no puede ser, estadísticamente no puede ser. El sistema está podrido hasta los tuétanos. Lo dijimos en su oportunidad, pero andando el camino en estos famosos escrutinios hemos ido mmm, llegando a la conclusión de que lo que se decía era absolutamente cierto. Y empiezan a aparecer votos, a aparecerle votos al Centro Democrático, que fue el que más se le perdieron, obviamente, pero votos de los demás, que estaban escondidos dónde y que los tenía quién. El registrador no lo ha podido explicar ni lo podrá explicar jamás. El Centro Democrático ya tiene elegidos sus 20 senadores contra viento y marea. Pero queda la parte más sucia de la historia, la parte más denigrante del sistema. Los famosos votos nulos y votos no marcados. En total, 2.300.000 votos. La mayor fuerza electoral del país es la de aquellos que no supieron votar. Sencillamente no puede ser. Y como no puede ser, no es. ¿Cómo se anularon ese millón quinientos mil votos? ¿A qué partido se le quitaron? La cosa es muy sencilla. Una persona llega y vota por el partido que quiere. Centro Democrático. Y pone ahí su X. Y un fulano cualquiera, un jurado cualquiera, pone una cruz en cualquier otro lugar. Voto nulo voto nulo y se acabó la historia y de esos aparecen entre votos nulos y votos no marcados que uno no sabe si eran votos marcados que se, se sustituyeron por tarjetones eh, que no habían sido tocados por nadie dos millones trescientos mil la mayor fuerza política del país es la de la que no la de quienes no supieron cómo votar no nos vengan con ese cuento no nos vengan con esa historia esto es sencillamente grotesco. Señores, no tenemos sistema electoral. 
la base misma de la democracia. La condición de una democracia electiva no existe en Colombia. No existía en el Consejo Nacional Electoral por razones muy viejas, conocidas, debatidas, presentadas ante ustedes con toda claridad. Pero nos quedamos definitivamente sin Registraduría Nacional del Estado Civil. No le tenemos confianza porque no se la merece. Lo que ha pasado con la Registraduría Nacional del Estado Civil es una catástrofe. Le perdimos cualquier rastro de fe que pudiera merecer la Registraduría y el Registrador. Es decir, no hay sistema electoral en Colombia. ¿Cómo nos vamos a aproximar entonces a las elecciones del 25 de mayo? Con más mermelada eh, surcando todos los eh, ríos electorales del país para que se vuelvan a comprar los votos en las proporciones escandalosas en que se las compraron en el 9 de marzo. ¿Vamos a seguir en eso? ¿Vamos a seguir con escrutinios hechos a la manera del registrador y cambiando los datos y devolviendo y contrariando las posibilidades estadísticas, es decir, las posibilidades matemáticas, sin ninguna vergüenza? Van a volver a aparecer dos millones o tres millones o cuatro millones de votos nulos y no marcados para contrariar la voluntad del elector. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos en materia democrática cuando el sistema electoral se ha desfondado? Ha demostrado que es un sistema inepto y corrupto, ambas cosas a la vez. ¿Dónde está pues nuestra democracia? Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.